Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha, oh Señor, la oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti Mi vida entera Rendiré Tu gracia Y tu poder Me alegrará Para siempre Hoy Señor Jesús Un que me y hazme dócil como tú quieras, tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Buenos días para todos Qué bueno podernos encontrar en torno al altar Donde nos sentimos hermanos Oremos por todos los enfermos Y por quienes siguen la transmisión de la Santa Misa Desde sus hogares En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercederán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Don't 
contra ti yo pequé y de mí Cristo apiádate contra ti yo pequé ten piedad Señor ten piedad soy pecador te Oremos, oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevados mutuamente y perdonados cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñir de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregidos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realices, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo <coughs> dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escucháis os digo, 
amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Una de las palabras que más encontramos en el discurso de Pablo es revestirse del hombre nuevo, dejar el hombre viejo. En este caso San Pablo invita a los colosenses a vestirse de una túnica diferente, y es la túnica de las buenas relaciones interpersonales. Pablo invita a los colosenses para que asuman unas actitudes que se enfocan hacia afuera de sí mismo, como es la bondad, la humildad, la benevolencia, la afabilidad, la tolerancia, el respeto y entender también las diferencias. Estas actitudes contrarrestan aquellas que se enfocan a sí mismo, como es el egoísmo, el narcisismo, la egolatría, que llevan a que las relaciones sociales, interpersonales y familiares no pasen por muy buenos momentos. Sabemos muy bien que las relaciones que nosotros mantenemos con los demás, y especialmente en la comunidad, muchas veces están viciadas por el odio, la intolerancia y el resentimiento. Pero por eso es importante que nosotros asumamos actitudes que puedan mostrar el rostro de Jesús en cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad muy intolerante, irritable, donde a veces no nos soportamos y es porque no hemos podido asumir en nuestra vida estas actitudes a las cuales San Pablo nos invita. La humildad. La humildad es una de las eh, actitudes más bonitas y significativas porque la humildad hace que nosotros nos desarmemos baj nos bajemos de estatus permite que nosotros podamos reconocer a los demás para los estoicos, esa corriente filosófica la humildad no hacía parte de las cualidades sino que la humildad hacía parte de la debilidad porque pensaba que el humilde era aquel que se sometía el que se humillaba, el que no, no luchaba por sus derechos, porque de hecho se ha tenido un pensamiento muy antiguo de acabar con el otro, no dejar que el otro te pisotee, siempre pensando en un individualismo que lleva a que estropeemos la dignidad de las otras personas. La mansedumbre, 
es ser manso de corazón, así como Jesús fue manso. Es tratar de que los demás encuentren en mí un rostro afable, agradable, que pueda brindar cariño y pueda brindar afecto. Por eso debemos revisar nuestra vida. A ver, ¿de qué estamos revestidos nosotros? ¿De resentimiento? ¿De intolerancia? ¿De odio? ¿O por el contrario estamos revestidos de, 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 de amor, de, de tolerancia, de humildad, de sencillez? Y miren, y por esta misma tónica va el Evangelio. De hecho, este texto del Evangelio apoyará mucho la lectura del Evangelio del próximo domingo, cuando Pedro le pregunte a Jesús cuántas veces tengo que perdonar y la respuesta de Jesús es perdonar siempre. Las relaciones humanas siempre tienen dos fundamentos, el respeto a los demás, la compasión por los demás. Esta regla de oro de ser compasivos, de respetar a los demás, ha servido como fundamento para las relaciones personales durante toda la historia. Recuerden que desde la antigüedad, hablamos del código de Hammurabi, por allá del siglo XVIII, donde hablaba de una reciprocidad natural que implicaba hacerle a los demás lo que ellos me hacían. Me ofenden, lo ofendo, me ataca, lo ataco, me hace daño, le hago daño. Jesús quiere que el mandamiento del amor y especialmente el amor al prójimo pueda ser universal y pueda ser más perfecto. Este pensamiento de Jesús en el Evangelio eh, nos invita a una reciprocidad negativa, es decir, a amar al que me está odiando, es decir, no responder violencia con violencia. Por eso Jesús nos coloca dos ejemplos eh, muy claros en tres grupos, al que te pegue la mejilla, preséntale, la otra, al que te quite la capa, déjale también la túnica, a quien te pide, dale lo que es tuyo. Son las, las evidencias de una tolerancia que se manifiesta en las relaciones con los demás. Ahora, Jesús quiere limitar, quiere extralimitar ese amor y quiere, ser, quiere hacerlo infinito. Por eso nos invita a que vivamos en la perfección de quien ama verdaderamente. Ya en San Pablo, en la carta a los Efesios, nos invitaba a que perdonáramos a los demás, así como Dios nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Pero Jesús nos da la clave para que nosotros podamos mirar en la persona con la cual no tenemos buenas relaciones, podamos mirar al prójimo y nos da una regla muy fundamental no juzguéis y no seréis juzgados tratad a los demás como queréis que ellos os traten ese es todo un trasfondo teológico que nos invita claramente a nosotros a mirar en el otro el rostro de Jesús humanamente diríamos que es imposible amar al enemigo pero solamente el odio se puede contrarrestar con el amor en muchos de los mensajes del Papa Francisco la semana pasada nos invitaba a que amáramos al prójimo, especialmente al enemigo. Por eso Jesús especifica al decir, ¿qué me gano yo con amar al que me ama? Aunque eso no está mal, pero sería más importante si amáramos a aquel que constantemente nos está atacando. O sea, bendecir al que me maldice, es decir, bendigo, hablo bien de esa persona, y así contrarresta un poco la maldición y de pronto el odio que ciertas personas pueden tener hacia nosotros. Yo creo que desarmaríamos tanto el corazón si tuviéramos más tolerancia, si pudiéramos ver en el prójimo a alguien diferente, quien puede contribuirnos a nuestra formación personal. Yo creo que si asumiéramos este comportamiento de Jesús, no veríamos tanta violencia, ni tanta intolerancia ahora hay que comenzar a desarmar el corazón el corazón se desarma cuando somos bondadosos y misericordiosos con los demás y eso se aplica cuando no 
juzgamos. Es que a veces nos entronizamos en, en, en el juzgamiento y, y nos consideramos los jueces de los demás sin saber cuáles son las circunstancias que rodean la historia personal, la vida de esa persona. Pero lanzamos juicios y en muchas circunstancias lo replicamos hacia los demás. Eso me, me hace acordar de, de una vecina que constantemente eh, hablaba con su esposo a través de, la, de su ventana y decía, pero es que miren esta vecina, esa ropa tan sucia, ella salía todos los días a extender la ropa, Miren la ropa tan sucia, espantoso, como lava de mala la, la, la ropa. Y hablaba constantemente de, de ella con su esposo lanzando juicios. Entonces un día le dijo al esposo, ¿por qué no limpias la ventana de acá? Y efectivamente cuando lo limpió, vio que la ropa de la vecina estaba limpia. Es decir, estaba era sucia la ventana de ella y lanzaba juicios. Eso puede ocurrir muchas veces con nosotros. La mejor invitación que podemos recibir hoy es a vivir en la tolerancia, a respetar a los demás, porque el odio es un cáncer que nos puede carcomer y nos puede llevar a la infelicidad. Quien odia también está enfermo. En cambio, cuando usted perdona, cuando usted trata de que la ofensa no llegue a su corazón, sino que la ofensa sea pasajera, usted vivirá muy tranquilo. Quien odia, todos los días destila ese sentimiento que lo carcome. Entonces, en muchas ocasiones usted replica la ofensa en su mente y en su corazón. Entonces, usted no duerme, usted no come, usted no vive tranquilo, usted no vive una vida feliz. ¿Por qué? Porque está anclado a las cadenas del odio y el resentimiento. Entonces, la invitación es a que nos revistamos de las buenas actitudes de la amabilidad, la tolerancia, la sencillez, ya que tratemos de ser más misericordiosos con el prójimo, tratemos de usar la medida con ellos, la medida que quieren que usemos con cada uno de nosotros. Y oremos por una sociedad tan violenta, tan intolerante, donde es necesario que nos impregnemos del mensaje de Jesús, que nos invita a amar al enemigo, y a ser tolerantes y misericordiosos con los demás. La Virgen Santísima nos bendiga. hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz concenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh Santa, oh Santa, oh Santa. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Te alabamos Padre Santo porque eres bueno, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como salvador, salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos, que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, 
Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, el orden episcopal, presbíteros, diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los santos, y allí junto con toda la creación, libre del pecado y de la muerte, te glorifiquen por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz Danos paz para el mundo. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Eso dice el Señor 
Si tuvieras fe como el granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Dios está aquí. Él nos prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en mí Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial. Aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo que siempre merezcamos ser partícipes de su vida por Jesucristo nuestro Señor. En nombre de la Dirección General del Canal, Juan Carlos Greifesten, quien no pudo acompañarnos hoy porque precisamente hoy está partiendo con un grupo muy nutrido de peregrinos hacia Tierra Santa, queremos expresarle las mil y mil gracias a todos los televidentes que nos colaboraron con su ofrenda, con su donación para poder llevar a cabo las transmisiones de la visita del Santo Padre la semana que acaba de terminar. De verdad que fue un apoyo eh, impresionante de parte de todos los televidentes. También sentimos muy, mucho sus oraciones, muchas cosas marcharon bien afortunadamente y pudimos llevar a cabo este cubrimiento con un mínimo de incidentes, eh, de tal manera que fue pues, todo un éxito gracias a ustedes. Gracias a su ofrenda, gracias a su aporte económico y muy especialmente gracias a sus oraciones. Por otra parte, eh, los eventos siguen y queremos invitarlos eh, el próximo 30 de septiembre a todos los habitantes del Eje Cafetero a un evento muy, muy especial con un título muy sugestivo, llamados a ser felices. Vamos a estar en el auditorio del Seminario Mayor de Pereira con la compañía del doctor Ramón Acevedo del programa Sanamente y los sacerdotes Wilson Lopera y Mauricio Uribe, quienes tendremos un, eh, en conjunto un evento muy bonito para superar las tristezas, para superar eh, los dolores que muchas veces no nos dejan despegar. Y lo que queremos es mostrarles ese rostro de Dios que está presto al consuelo nuestro, porque somos llamados a ser felices. Padre. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, de una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con el auxilio del Señor pueden ir en paz. Amén.
Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo un niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas vi que ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar aunque el hijo se alejara del hogar una madre siempre espera su regreso el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Jesús mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesús, a nuestro corazón manso, humilde y sencillo como el tuyo. Revístenos de todas estas cualidades que nos invitan a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores vecinos, mejores amigos. Purifica nuestro corazón del odio y del resentimiento. No permita, Señor, que la ofensa se enquiste en nuestro corazón y nuestra memoria que podamos cambiar el odio y el resentimiento por la oración hacia el que nos ofende que podamos tener un espíritu tan maduro, tan espiritual que podamos relativizar las ofensas tú nos diste ejemplo desde la cruz cuando perdonaste y siempre hablaste del perdón. Es que nuestra sociedad, que a veces es tan violenta, donde no se respeta la vida, donde se ha relativizado la presencia del otro, donde se ha minusvalorado el existir del otro, que esta sociedad pueda amar, podamos alejar todo lo relacionado con la violencia y podamos ser todos hermanos y podamos tolerar las diferencias 
y ante todo vivir el mandamiento del amor al cual tú nos has, nos has llamado. Amado los unos a los otros como yo los he amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. 